തരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർക്ക് കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രോഗികൾ കോഴിക്കോട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കൊല്ലം എഴുപത്തിയൊൻപത് എറണാകുളം എഴുപത്തിരണ്ട് ആലപ്പുഴ അൻപത്തിമൂന്ന് മലപ്പുറം അൻപത് പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് കണ്ണൂർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോട്ടയം നാൽപ്പത്തിയാറ് തൃശൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാസർഗോഡ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയനാട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇടുക്കി ഇരുപത്തിനാല് പത്തനംതിട്ട മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ കണക്ക് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് രോഗബാധ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ കൊല്ലം എഴുപത്തിയൊന്ന് എറണാകുളം അൻപത്തിയൊൻപത് കോഴിക്കോട് നാൽപ്പത്തിനാല് കോട്ടയം മുപ്പത്തിയെട്ട് പാലക്കാട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് പത്തനംതിട്ടയിലെ ആകെ മൂന്ന് കേസുകളിൽ രണ്ടും സമ്പർക്കം വഴി ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പതിനഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രണ്ട് ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാർക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാല് കെ എസ് ഇ ജീവനക്കാർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് രോഗം ഭേദമായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് പാലക്കാട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൃശൂർ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മലപ്പുറം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോട്ടയം പത്തൊൻപത് പത്തനംതിട്ട പതിനാറ് കാസർഗോഡ് പത്ത് ആലപ്പുഴ ഒൻപത് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ നാല് വീതം തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം ഭേദമായവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച ചികിത്സയിലുള്ളത് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് ഭേദമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഇന്ന് പുതിയ ഇരുപത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ തൃക്കൂരിലെ ഏഴ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാർഡുകൾ വള്ളത്തോൾ നഗർ വരവൂരിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകൾ ചൂണ്ടലിലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാർഡുകൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുവാളൂർ പനയം കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചടയമംഗലം ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാർഡുകൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ പതിനെട്ടാം വാർഡ് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നാൽപ്പത്തിയാറാം വാർഡ് എന്നിവ പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടി എട്ടാം വാർഡ് കുമ്പളത്തെ രണ്ടാം വാർഡ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലയിൽ ഒൻപതാം വാർഡ് നെല്ലനാട് ഏഴാം വാർഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എരമരം എരമം കുറ്റൂർ പതിനൊന്നാം വാർഡ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേത്തറ ഒന്ന് പതിനാറ് വാർഡുകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നെടുങ്കണ്ടം മൂന്നാം വാർഡ് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്താകെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നു പുതുതായി തൃക്കരുവ പൂയപ്പള്ളി ചിറക്കര പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാക്കി പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളെയും ഇത്തരത്തിൽ തീവ്ര മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പഞ്ചായത്തുകളാണ് സമ്പൂർണ്ണ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം മരിച്ചത് ഇടുക്കി ചക്കുവള്ളം ചിറ്റാമ്പാറ സ്വദേശി തങ്കരാജ് തൊടുപുഴ അച്ഛൻ കവല സ്വദേശിനി ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്നിവർ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്കരാജിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ലക്ഷ്മി മരിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തലസ്ഥാനത്തെ രോഗവ്യാപനം സർക്കാരിന് നാണക്കേടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്തിനാകെ നാണക്കേടായി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വൈകിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പതിനെട്ടിന് ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം തിരുവനന്തപുരം പോത്തീസ് രാമചന്ദ്രൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നഗരസഭ റദ്ദാക്കി രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടും തീരുമാനം കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ എട്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂന്ന് ദേവസ്വം പാറാവുകാർക്കും റിസർവ് ബറ്റാലിയനിലെ അഞ്ച് പോലീസുകാർക്കും നാളെ മുപ്പത് ഗാർഡുമാരെ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം എക്സിക്
പാലക്കാട് സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും എ കെ ബാലൻ മാർക്കറ്റുകളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പരിശോധന നടത്തും കൂടുതൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കാസർഗോഡ് ജനതാദൾ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്നലെ പതിനൊന്നാം തീയതി ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കളുടെ ശ്രമം പരിശോധിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കം മുഴുവൻ പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി മാർക്കറ്റ് മേഖലയിലെ കടകൾ നാളെ മുതൽ അടയ്ക്കും കവല മേഖലയിലെ കടകൾ ബുധനാഴ്ച മുതലും അടച്ചിടും ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് കടകൾ അടയ്ക്കുക ചങ്ങനാശ്ശേരി മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷന്റേതാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഉടനെ രംഗത്തിറക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സമൂഹവ്യാപനം സംഭവിക്കുകയും നൂറ്റിയൻപതിലധികം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഉടൻ രംഗത്തിറക്കണം സർക്കാർ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കണമെന്ന കെ ജി എം ഒയെ ഡോക്ടർമാരടക്കം കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്ലറിക്കൽ ജോലികളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കണം ഡോക്ടർമാരെ രോഗി പരിചരണത്തിന് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കെ ജി എം ഒയെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ യോഗം വിളിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർക്കശമാക്കാൻ സി പി എം പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നടപടി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡ്രീം കേരള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അരുൺ ബാലചന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കി പദ്ധതി നിർവഹണ സമിതി അംഗമായിരുന്നു അരുണിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐ ടി ഫെലോ എന്ന നിലയിൽ തീരുമാനം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ചെന്നിത്തല കത്തയച്ചു സി പി എമ്മിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ നയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഗ്നമായ വ്യതിചലനമാണ് കേരളത്തിലേതെന്നും കത്തിൽ ചെന്നിത്തല ബെന്നി ബഹനാന് മറുപടിയുമായി കെ ടി ജലീൽ മറുപടി വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ബെന്നി ബഹനാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ വിദേശ സംഭാവനയോ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനമോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അനർഹമായതൊന്നും ആരിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും ജലീൽ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പി എസ് സി വഴിയുള്ള പതിവ് നിയമനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ കാട്ടി അനധികൃത നിയമനങ്ങളെ വെള്ളപൂശാനാണ് ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള മറുപടി കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികൾക്ക് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമനം ലഭിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞാൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരള പോലീസാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇതുപോലെ അധപ്പതിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് സഹായകരമായ നിലപാടാണ് പോലീസിന്റേതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് എൻ ഐ എ അറ്റാഷയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഏഴംഗ സംഘം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്തു അറ്റാഷയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തി കസ്റ്റംസും സന്ദർശക രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു പരിശോധന ഫ്ളാറ്റിനുള്ളിൽ കയറാതെ സന്ദീപിനെയും സ്വപ്നയെയും വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച തെളിവെടുക്കും സ്വർണം കടത്തിയതിന് പിന്നിൽ വൻ റാക്കറ്റ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസും ബാഗേജ് സ്വീകരിക്കാൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ വാഹനം എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹത സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് നാളെ കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ ഗൺമാൻ ജയ ഘോഷിനെ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്തു ജയ ഘോഷിന്റെ സുഹൃത്ത് നാഗരാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും ജയ ഘോഷിന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന നിഗമനം ജയ ഘോഷിന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് തവണ നീട്ടി നൽകിയത് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്
യുഎഇ കോൺസുൽ ജനറലിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് കേന്ദ്രം എന്ന രേഖകൾ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടു എക്സ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ സുരക്ഷ നൽകിയത് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം എന്ന് പോലീസ് സ്വർണത്തിന് പണം നിക്ഷേപിച്ച കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസ് സ്വപ്ന സരിത് സന്ദീപ് എന്നിവരെ ഒന്നിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനും എൻ ആലോചന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടി സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ് പടിക്കമണ്ണിൽ അബ്ദുൾ റഹമീദിന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു കേസിൽ നിർണായകമായ പല രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി സൂചന ജ്വല്ലറി നടത്തുന്ന ഇയാൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിനൊപ്പം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം വിറ്റഴിക്കുന്നതിലും പങ്കാളിയാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഇടതുമുന്നണി യോഗം അടുത്തയാഴ്ച ചേരും യോഗം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശനവും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നേക്കും രാജ്യത്ത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് തെളിവില്ലെന്ന എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ നഗരങ്ങളിലടക്കം തീവ്രബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ നിരക്കുയരുന്നു ഇത് പ്രാദേശിക വ്യാപനം കൊണ്ടാകാമെന്നും എയിംസ് ഡയറക്ടർ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു ഇന്ന് മാത്രം മരിച്ചത് എഴുപത് പേർ പുതുതായി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരം ഇന്ന് മരിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മുംബൈയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച തൃശൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൊക്കാട്ട് റോസി ജോർജ് ആണ് മരിച്ചത് അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട കടുപ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് കർണാടകയിലെ കൽബുർഗി ജില്ലയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടി നടപടി കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നീട്ടിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ജില്ലയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രോഗികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചാൽ കോവിഡ് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ ഇപ്പോൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് കോവിഡാണെന്നും പവാറിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ശക്തനാണ് എന്ന വ്യാജ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കി അധികാരത്തിൽ വന്ന നേതാവാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ച ആ പ്രതിച്ഛായ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനത ഇതാണെന്നും രാഹുൽ ഇന്ത്യയിൽ ജൂലൈ പത്തൊൻപത് വരെ ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയെന്ന് ഐ സി എം ആർ ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് മാത്രം നടത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പരിശോധനകൾ ആശുപത്രിയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ വൻ മോഷണം കൂട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന വീട്ടിലെ പണവും ആഭരണവും കവർന്ന ശേഷം മട്ടൻ കറിയും ചോറും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാണ് കവർച്ച സംഘം സ്ഥലം വിട്ടത് മോഷണം ജാർഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്പൂരിൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ ഫ്ളാഷ് മോബുമായി രോഗികൾ കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലാണ് മറ്റ് കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോകത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം കടന്നു ഇതുവരെ മരിച്ചത് ആറു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തിലേറെ പേർ അമേരിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ രണ്ടാംഘട്ട വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷം മരണം അയ്യായിരം കടന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം രോഗികൾ ബ്രിട്ടനിൽ രണ്ടാംഘട്ട കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യതയെന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അമേരിക്കയിൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികൾ അമേരിക്കയിലെ ആകെ രോഗബാധ മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം കടന്നു ചൈനയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഷിൻജിയാങ് മേഖലയിലാണ് രോഗബാധ ഇതിൽ പതിനേഴ് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നത് ആകെ ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രോഗികൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മെക്സിക്കോയിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേക്ക് കോവിഡിനെതിരായ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇന്നും നാളെയും ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വരെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ തുടരും ശക്തമായ കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം കൊച്ചി ചെല്ലാനത്ത് അതിരൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം തുടരുന്നു ബസാർ വലിയ കടവ് കണ്ടക്കടവ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കടലാക്രമണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായും നാല് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കടലും കലിതൂളുന്നത് കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ തോട് കര കവിഞ്ഞതോടെ മാമലകണ്ടം പിണവൂർ കുടിമേഖലയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പൂയൻകുട്ടിയാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആനന്ദകുടി തോട്ടിലാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും മൂലം വെള്ളം ഉയർന്നത് കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് അച്ഛനടക്കം നാലുപേർ പിടിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായത് തൈക്കടപ്പുറം സ്വദേശിയായ പതിനാറുകാരി രണ്ടാനമ്മയെയും പ്രതി ചേർത്തു നീലേശ്വരത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അഞ്ച് കേസുകൾ കേസിൽ എട്ട് പ്രതികൾ കുട്ടിയെ കാഴ്ചവെച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും പോലീസ് പിതൃക്കളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്ന് കർക്കിടകവാവ് തീർത്ഥഘട്ടങ്ങളിൽ പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വീടുകളിലും ആദരവർപ്പിച്ചു കർക്കിടക വാവ് ദിനത്തിലും ആളൊഴിഞ്ഞ ആലുവ മണപ്പുറം ബലിതർപ്പണം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയത് ചരിത്രത്തിലാദ്യം ആലുവ നഗരസഭ പൂർണ്ണമായും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ കർക്കിടക വാവുബലി പ്രമാണിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിൽ മലയാളികൾ പിതൃതർപ്പണം നടത്തി ചടങ്ങുകൾ സിഡ്നിയിലെ സത്യം ഘട്ടിൽ ശ്രാദ്ധക്രിയ ബലിതർപ്പണം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസിലുള്ളവർ കുതിര കച്ചവട ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര ഷെഖാവത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നോട്ടീസ് രാജസ്ഥാൻ പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് കത്ത് നൽകിയത് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് സച്ചിൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നേതാവ് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് മേധാവിയെ മാറ്റണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഗെലോട്ട് ഗെലോട്ടിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും വിശ്വാസ്യത തകർക്കാനുമാണ് ശ്രമമെന്ന് സച്ചിൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള തിരക്കിലാണോ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാർഗരറ്റ് ആൽവ നാല് പ്രധാന വകുപ്പുകളും ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും സച്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്ര തിരക്കെന്നും മാർഗരറ്റ് ആൽവ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം ഇടിവെന്ന് കണക്കുകൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയുടെ സ്വർണം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് മരണം എട്ടുപേരെ കാണാതായി മട്കോട്ട് ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷം ഗോരി നദി കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു മുൻസിയാരി ഗ്രാമത്തിലെ അഞ്ച് വീടുകൾ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചുപോയി ബിഹാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷം പാട്ന നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇന്നലെ രാത്രി നിർത്താതെ പെയ്ത മഴയിൽ പല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി അസമിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത മേഖലകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോണോവാലിന്റെ സന്ദർശനം ദുരിതത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നാലു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം അസമിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിനാലായി വികാസ് ദുബെ കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കടമയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വികാസിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരാജയം വികാസ് ദുബെ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ സമിതി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കാൺപൂർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഗുണ്ടാ സംഘത്തലവൻ വികാസ് ദുബെയുടെ സഹായി ജയകാന്ത് വാജ്പേയി സുഹൃത്ത് പ്രശാന്ത് ശുക്ല എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇവർക്കെതിരെ നിരവധി കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കാലാഗഞ്ചിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം തടിച്ചുകൂടിയ ജനം വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു നാട്ടുകാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗ്രനേഡ് ഉപയോഗിച്ച പോലീസ് പഞ്ചാബിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ട
അതിർത്തിയിൽ മൂന്നിന്ത്യ കാരെ നേപ്പാൾ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി നേപ്പാൾ പോലീസിന്റെ ആക്രമണം ബിഹാറിലെ കൃഷ്ണഗഞ്ച് അതിർത്തി മേഖലയിൽ യു എ യുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പദ്ധതി ഹോപ്പിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം ഹോപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായും സിഗ്നലുകൾ അയക്കാൻ തുടങ്ങിയതായും യു എ ഇ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചതിന് ഇറാനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി യുവാക്കളുടെ വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവും പ്രചാരണവും ശക്തമായിരുന്നു സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രണയലേഖന വീഡിയോയുമായി നടി അഹാന കൃഷ്ണകുമാർ എ ലവ് ലെറ്റർ ടു സൈബർ ബുള്ളീസ് എന്ന പേരിലാണ് വീഡിയോ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നവരാണ് സ്വയം ലജ്ജിക്കേണ്ടതെന്ന് അഹാന സണ്ണിവെയിൻ ആദ്യമായി നിർമ്മാതാവാകുന്ന പടവെട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി മഞ്ജു വാര്യർ അതിഥി ബാലൻ നിവിൻ പോളി എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ സംവിധാനം ലിജു കൃഷ്ണ ടിനു പാപ്പച്ചൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം അജഗജാന്തരം ഒരുങ്ങുന്നു നായകൻ ആന്റണി വർഗീസ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ടിനു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പ്രഭാസിന്റെ നായികയായി ദീപിക പദുക്കോൺ മഹാനടി എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നാഗ് അശ്വിനാണ് സംവിധാനം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സയൻസ് ഫിക്ഷനാണ് ചിത്രം തെലുങ്കിനും തമിഴിനും ഹിന്ദിക്കും ഇംഗ്ലീഷിനും പുറമെ സിനിമ മലയാളത്തിലും എത്തുമെന്നാണ് സൂചന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാകും റിലീസ് ബോളിവുഡിൽ നടിമാർ തമ്മിൽ പോര തപ്സി പന്നുവിനെയും സ്വര ഭാസ്കറിനെയും ബി ഗ്രേഡ് നടികൾ എന്ന് വിളിച്ച് കങ്കണ റണാവത്ത് അവസരം തേടി നടക്കുന്ന ഇത്തരം നടികളെ കരൺ ജോഹറിന് ലഭിക്കും ബോളിവുഡിലെ സ്വജന പക്ഷപാതത്തിലും മാഫിയകളുമായും താരങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപണം സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വിമർശനം കങ്കണയ്ക്ക് തപ്സിയുടെ മറുപടി പത്ത് പ്ലസ് ടു റിസൾട്ടിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രേഡും കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞു ഔദ്യോഗികമായി ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നും പരിഹാസം ഇതുവരെ എത്തിയത് സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ടെന്നും തപ്സി കങ്കണയുടെ വിമർശനം അഭിനന്ദനമായി തോന്നുന്നു എന്ന് പരിഹസിച്ച സ്വര ഭാസ്കർ സ്വജന പക്ഷപാതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവസരം തേടി നടക്കുന്ന ബി ഗ്രേഡ് നടിമാരായ തങ്ങൾക്കുപോലും അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും സ്വര ഭാസ്കർ ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുമ്പോഴും ഓടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുമായി ജപ്പാൻ ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുമ്പോഴും അല്പദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ട്രെയിനിന് കഴിയുന്നത് ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററിയുടെ സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൂലം ഭൂകമ്പ സമയത്ത് ടണൽ പാലം പോലെയുള്ള അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് നിഗമനം പരിസ്ഥിതിയോട് യോജിച്ച ഗതാഗത രീതിയിൽ പുത്തൻ വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി എനർജി ഒബ്സർവർ എന്ന ബോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ ടൊയോട്ടയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് വർഷമായി ഈ ബോട്ട് ലോകം ചുറ്റുകയാണ് പകൽ സമയത്ത് സോളാർ ഉപയോഗിച്ചും രാത്രി സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുമാണ് യാത്ര കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ആപ്പിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം ഒരുക്കാനൊരുങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിലാകും ഇത് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യം മാസ്ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അലർട്ടുകൾ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സൽ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച് യൂട്യൂബ് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ സൌകര്യം മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ തൽക്കാലം നാനൂറ്റി എൺപത് പിക്സൽ സ്ട്രീമിംഗ് തന്നെ തുടരും എറണാകുളം മുളവുകാട് വഞ്ചിമറിഞ്ഞ് കാണാതായ രണ്ടുപേരുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മുളവുകാട് സിസിലി ജട്ടിയിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് എളമക്കര സ്വദേശി സച്ചുവിന്റെയും അഭിഭാഷകനായ ഷ്യാമിന്റെയും മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് നിലമ്പൂർ കുറുവൻ പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി നിലമ്പൂർ ഋഷിബിനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് ചീമേനി അരിയിട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തേക്ക് അപൂർവ ഇനം സസ്യം പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാർ കല്ലടിക്കൊമ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അപൂർവ സസ്യമാണ് നാടിന്റെ പേരിൽ സസ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സസ്യം ഇനി അറിയപ്പെ
വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം